Nu, hvor vi er i stand til at identificere antal betydende cifre, kigger vi på en situation, hvor betydende cifre vil være relevant. Lad os sige, at vi har et gulvtæppe, og vi har et målebånd, der kan måle til nærmeste centimeter til at måle gulvtæppet. Når vi måler tæppet til nærmeste centimeter, får vi 1,69 meter. Det her er 9 og det er til nærmeste centimeter. 900 dele af en meter er det samme som 9 cm. Lad os sige, at vi kan måle bredden til 2,09 meter. Vi bruger det samme målebånd, og vi skal finde ud af, hvad arealet af tæppet er. Vi regner det ud sådan her. Arealet er længden gange bredden, så det er 1,69 meter gange 2,09 meter. Vi kan udregne det i hånden, men lad os finde lommeregneren frem, så det går lidt hurtigere. 1,69 gange 2,09 bliver 3,5321. Lad os skrive det ned. 3,5321. Det skriver vi lige i en ny farve. 3,5321 kvadratmeter. Problemet er, at når vi siger det sådan, og tallet har en masse decimaler, har det også en masse betydende cifre. Og så ser det ud som om, at vi har udregnet det meget præcist. Men i virkeligheden kunne vi kun måle det til nærmeste centimeter, vi skal ikke få vores resultat til at se ud som om, at det er mere præcist, end det i virkeligheden er. Den her udregning er jo udledt af vores målinger af tæppet, og vi skal sørge for, at der ikke er flere betydende cifre end i nogen af de tal, vi gangede. Her har vi tre betydende cifre. Her har vi tre betydende cifre. Og her har vi tre betydende cifre. Der er også tre betydende cifre. Generelt når vi ganger eller dividerer, hvor antallet af betydende cifre i produktet eller kvotienten ikke overstiger antallet af betydende cifre i det tal med færrest betydende cifre. Antallet af betydende cifre i produktet eller kvotienten må ikke overstige antallet af betydende cifre i det tal med færrest betydende cifre. Og her har begge tal tre betydende cifre. Der må altså kun være tre betydende cifre i produktet. Hvis en af de her tal havde tre betydende cifre, og det andet her havde to betydende cifre, måtte der kun være to betydende cifre i produktet. Hvis det skal være rigtigt, skal vi altså afrunde til tre betydende cifre her. Når vi skal afrunde til tre betydende cifre, skal vi afrunde til nærmeste 100 del. To runder ned, så det bliver 3,53 kvadratmeter. 3,53 kvadratmeter. Nu har vi styr på betydende cifre. Lad os lave et eksempel med division. Lad os sige, at vi lægger plinker på badeværelset. Opgaven vil være meget lige den med tæppet. Vi måler bredden af badeværelset til at være 10,1 fod. Bredden af badeværelset er 10,1 fod. Det er så præcist, vi kan måle det. Vi kan måle det ned til en tiende del af en fod. Og nu skal vi finde længden af gulvet. Af en eller anden årsag kan vi måle det med lidt større præcision. Længden er 12,07 fod. Længden er 12,07 fod. Vi har nogle klinker. Klinkerne har et areal på 1,07 kvadratfod hver. Klinkerne har et areal på 1,07 kvadratfod hver. Og nu skal vi finde ud af, hvor mange klinker der kan være på gulvet. 
Først regner vi alet af gulvet ud. Og derefter dividerer vi med arealet af klinkerne. Vi skal først regne af arealet af badeværelsesgulvet ud. Gulvets areal er lige med 10,1 fod gange 12,07 fod. Lad os regne det ud. 10,1 gange 12,07 det er 121,907. 121,907. Og, og det rykker vi lidt over til højre. Det er altså lige med 121,907 kvadratfod. Vi er ikke helt færdige med vores beregning endnu. Der er fire betydende cifre her, og der er tre betydende cifre her. Vi bliver måske fristet til at sige, at arealet ikke har mere end tre betydende cifre. Det er okay, hvis det er alt, vi kigger på. Det er et fint svar, hvis vi kun skal finde arealet af gulvet. Vi er dog ikke helt færdige endnu, for vi skal finde ud af, hvor mange klinker, der kan være på gulvet. Vi vil ikke miste information, så tommelfingerreglen er, at vi ikke skal afrunde de betydende cifre, før vi er helt færdige med beregningen. Det gælder især, når vi ganger og dividerer flere gange, for hvis vi afrunder her, får vi fejl i vores beregninger. Vi beholder indtil videre hele tallet. Nu skal vi dividere. Vi skal finde antal klinker, der kan være på gulvet. Det er, hvor mange klinker, der kan være på badeværelsesgulvet. Det er arealet af gulvet, og det vil sige 121,907 kvadratfod, divideret med arealet af en klinke, det vil sige 1,07 kvadratfod. Og tror jeg lige, vi skal finde lommeregneren frem igen. Vi har 121,907 divideret med 1,07. Og vi får et tal med en masse cifre, men det er vores endelige svar. Så her kan vi tænke på de betydende cifre. Vi får et tal, der fortsætter i det uendelige. Og lad os skrive det i en ny farve. Vi får... 113,9317757701, og det fortsætter i det uendelige. Det er vores endelige svar. Vi skal finde ud af, hvor mange klinker, der kan være på gulvet, og nu skal vi tænke på de betydende cifre. Der er fire betydende cifre her, og der er to her, og der er tre herover. Eftersom vi har ganget og divideret, skal vi finde det tal, der har det mindste antal betydende cifre. Der skal være lige så mange betydende cifre i vores endelige svar. Det her har tre betydende cifre, nemlig et 1, 0 og 1. Vores endelige svar må altså kun have tre betydende cifre. Tre betydende cifre. Vi skal altså afrunde til nærmeste fod. Det næste cifre er 9, så vi runder op. Vi skal runde op. Det bliver 114. Faktisk er det her ikke kvadratfod, det er antal klinker. Det her er fod divideret med fod, og det bliver 114 klinker. Selvfølgelig bliver det ikke præcis 114 klinker, men baseret på præcisionen af vores målinger, kan vi sige 114 klinker. Vi har netop ganget og divideret målinger, der har et bestemt antal betydende cifre. Tommelfingerreglen er, at målingen med færrest betydende cifre bestemmer, hvor mange betydende cifre, der kommer til at være i vores endelige produkt eller kvotient. Når man lægger til og trækker fra, er det en smule anderledes, og det ser vi på i næste video.